హలో మారుతి గారు హలో రాజేష్ గారు హాయ్ రాజ్ రోషన్ అండ్ చరణ్ మారుతి గారు భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఫ్రైడే రోజు రిలీజ్ యాక్చువల్ టైటిల్ చూస్తే చాలా క్యాచీగా ఉంది మీన్ వైల్ కొద్దిగా వార్నింగ్ ఇచ్చినట్టు ఉంది సో దీని గురించి చెప్తారండి భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ టైటిల్ బాగుంది కదా క్యాచీగా ఉంది క్యాచీగా ఉంది అంటే ఈ సినిమా ఒక ముగ్గురు ఒక అతను మెయిన్ అతను షార్ట్ ఫిల్మ్లు తీసుకునే డైరెక్టరు ఒక ఛాలెంజ్తో సినిమా తీద్దామని అనుకుంటాడు దాంతో ఒక సంపు లాంటి వాడు దొరికితే ఆ వాళ్ళు ఆ సినిమా ఎలా తీశారనేది స్టోరీ మెయిన్ స్టోరీ అంటే ఒక లవ్ స్టోరీకి అంటే సినిమా తీద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి ఒక చిన్న వార్నింగ్ లాగాను ఉంటుంది అట్లా ఎవరు పడితే వాళ్ళతో సినిమా తీయలేం కొంచెం కష్టం ఇండైరెక్ట్గా ఒక వార్నింగ్ లాగా కూడా ఓకే అండి సంపూర్ణేష్ బాబు గారు చాలా గెటప్స్లో ఉన్నారు కదండి మూవీలో అవునండి దాదాపు చాలా బాగా చేశాడు అండి అంటే సంపు ఈ సినిమాకి ఒక కీరో లాగా ప్లే చేశాడు అండి ఓకే అండి అండ్ ట్రైలర్ హిట్ అయింది ఆడియో హిట్ అయిపోయి ప్లాటినం ఫంక్షన్ కూడా జరిగింది సో వర్కింగ్ విత్ న్యూ టీమ్ ఎలా ఉందండి మారుతి టీమ్ వర్క్స్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ న్యూ టీమ్ నేను అంటే చేయడమే ఉంది బట్ యాక్చువల్లీ వీళ్ళ అందరూ ఒక దీని మీద చాలా ప్యాషన్గా పాపం ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి కష్టపడి చేసిన ప్రాజెక్ట్ బట్ ఏదైతే అనుకున్నారో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫోర్ట్ పెట్టి తీశారనమాట అండ్ మారుతి టీం వర్క్ గురించి చెప్తారండి మీ టీం గురించి కొత్త వాళ్ళ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేద్దాం ఇట్లా మంచి దీంట్లో అంటే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్స్ని బాగా కష్టపడి పైకొద్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హెల్ప్ చేద్దాం సో వర్కింగ్ విత్ మారుతి సార్ ఫస్ట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండింది ఆయన సినిమా తీ ఆయన సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేయడం గొప్ప విషయం అలాంటి బ్యానర్లో చేయటం అది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది నెక్స్ట్ రాజేష్ గారు చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు లేకపోతే ఇంత బాగా చేసేవాడు కాదు అని అనుకుంటున్నాను చూసిన ఆడియన్స్ కూడా ఇలా ఫీల్ అవుతారు ఎక్కువ చూస్తారు మీరు చెప్పండి భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ మూవీ ఎలా ఉండిపోతుంది మూవీ ఫుల్ ఫన్ మొత్తం ఎంటర్టైన్మెంట్ రాజేష్ సారు బాతి సారు మారుతి సారు ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్కడ ఏమాత్రం తక్కువ ఉండొచ్చు సారు కామెడీ మన అది బలే బలే మగాడువే ఎలా హిట్ అయిందో సేమ్ ఆ తరహాలో ఉంటుంది అంతకు మించి ఆడతా ఆడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను మారుతి సార్ గారితో వర్క్ చేయడం అంటే ఆల్రెడీ మీరు చాలా నేర్చుకుంటుంది కదా చాలా చాలా నేర్చుకుంటాను ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పగలుగుతారా యాక్చువల్గా అందరూ నేను సార్తో కూడా వర్క్ చేశాను బలే బలే మగాడు చిన్న బిట్ చేశాను మా మూవీలో మేము కొత్త వాళ్ళం మాకు ముందే స్క్రిప్ట్ ఇస్తారు సార్ అలా కాదు ఆన్ ది స్పాట్లో కంటెంట్ చెప్తారు అంతే నాకు అక్కడ చాలా తెలిసింది అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడే వస్తుంది బయట స్పాంటినియస్ టాలెంట్ లైవ్లీ యాక్టింగ్ అక్కడ చూశాను నేను సీనియర్స్ అందరితో యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే అలా తెలిసింది ఒక విధంగా స్క్రిప్ట్ ఉంటే కూడా ఎక్కడో మనం యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం స్పాంటేనియస్ అలాగే రాజేష్ సార్ కూడా చాలా సార్ దగ్గర ఉండి చేయించుకున్నారు ఈ మూవీలో మమ్మల్ని మేమేం చేసినా అది సార్కే క్రెడిట్ మొత్తం నాకు సంపూర్ణేష్ గారితో వర్క్ చేయడం ఎలా చాలా నచ్చింది చాలా ఫన్నీ సార్తో చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఓకే డైరెక్టర్ గారితో రాజేష్ గారితో వర్క్ చేయడం రాజేష్ గారితో వర్క్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన మా ఒక మామూలు ఒక స్టూడెంట్స్లా కన్సిడర్ చేసేవారు అంటే ఒక పిల్లల చిన్న పిల్లల కన్సిడర్ చేసి ఆయన కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఆయన తెప్పించుకునేవారు సెట్లో సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ రాజేష్ రాజేష్ గారు ఓకే నెక్స్ట్ రాజేష్ గారు మీరు చెప్పండి మూవీ గురించి భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఈ భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఎల్లుండి అంటే ఫ్రైడే ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ రిలీజ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది అందరికీ ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఉంటుందని మేము కాన్ఫిడెంట్కి చెప్పగలనండి మంచి సబ్జెక్టు అండ్ దట్టు ఈ సంపు దీంట్లో రొటీన్గా ఇప్పటివరకు చేసిన మూవీస్లో కైండ్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ కాకుండా చాలా లైవ్లీగా అంటే తను ఈ ప్రీవియస్ మూవీస్లో చేసిన పెర్ఫార్మెన్స్ల కంటే దీంట్లో చాలా బాగా అవుట్పుట్ చేశాడు వర్క్ చేశాడు తను చాలా కష్టపడి చాలా గెటప్ చేశాడు వీళ్ళకి వీళ్ళందరితో కొత్త వాళ్ళైనా కూడా వీళ్ళకి బాగా మంచి కనెక్టింగ్గా చేశాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా ఉంటుందని మేము నమ్ముతున్నాం అండి అండ్ కమింగ్ ట్వంటీ నైన్త్ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ నైన్త్ తర్వాత ఈ మూవీ హిట్ అయిందని కాన్ఫిడెన్స్తో మేము మళ్ళా ఒకసారి మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాం అని నమ్మకంతో ఉన్నాం అండ్ టాకింగ్ అబౌట్ మ్యూజిక్ అండి 
మ్యూజిక్ అంటే మ్యూజిక్ గురించి చెప్పాలంటే మా జేబీ గారు ఆ జేబీ గారి గురించి మా టీంకి ఆయన పెద్ద అసెట్ యాక్చువల్లీ మేము చాలా బేసిక్ లెవెల్లో ఉన్నాం మాకు ఆ జేబీ గారి మ్యూజిక్ అనేది పెద్ద అసెట్ అండ్ బై ది సేమ్ టైం మాకు కార్తిక్ శ్రీనివాస్ ఎడిటింగ్ సో తను కూడా ఒక మంచి అసెట్ మాకు టెక్నికల్గా మంచి సౌండ్ ఉండటం వల్లే మేము అవుట్పుట్ని మంచిగా తెచ్చుకున్నామని కాన్ఫిడెన్స్ కొన్నాం అనమాట అండ్ స్క్రిప్ట్ వైజ్ అవ్వచ్చు అండ్ మ్యూజిక్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ కెమెరా మాకు జోషి గారు మల్బట్ జోషి గారు ఆయన పెద్ద సెట్ మాకు సో బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న టీమ్ ఎవరైతే టెక్నికల్గా ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ చాలా పెద్ద టీం యాక్చువల్లీ మా లెవెల్కి చాలా పెద్ద టీం సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంత పెద్దవాళ్ళు సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి అవుట్పుట్ చాలా మంచిగా వచ్చిందని వెయిట్ చేసి ఉన్నాం అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సంపు దీంట్లో ఎంత వర్క్ చేశాడో మా చరణ్ రాజ్ రోషన్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు యాక్ట్ చేయడానికి కాకుండా బిహేవ్ చేయ న్యాచురల్గా బిహేవ్ చేశారు లైక్ అట్లా చేయించుకున్నాం అనమాట దట్ డన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఒక మూవీ చూసిన ఫీల్ ఉండదు ఒక మనకి సొసైటీలో జనరల్గా మన పక్కన జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్లో అందరూ మన ఫ్రెండ్స్ అలా బిహేవ్ చేస్తారు లైక్ అట్లా బిహేవ్ చేశారు వాళ్ళు ఎవరు యాక్ట్ చేసిన ఫీల్ లేకుండా లైవ్లీగా బిహేవ్ చేస్తారు ఐ థింక్ సో అదే మా మూవీకి మంచి అసెట్ అవుతుందని ఒక బిలీవ్ చేస్తాం అండ్ ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది షోర్ షార్ట్గా మేము దీంట్లో కాన్ఫిడెంట్గా ఇది సంతోషంగానే వెళ్తారు బయటకు మూవీ నుంచి అనే నమ్మకంతో ఉన్నాం మేము నెక్స్ట్ మారుతి గారితో మీరు ప్రాజెక్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు కానీ ఆయన జనరల్గా మొదటి నుంచి మేమనే కదండి ఎవరైనా సరే ముందు కాన్సెప్ట్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు ఇది మా పర్ నుంచి వచ్చిన కాన్సెప్టే కాబట్టి సో ఆ కాన్సెప్ట్లో ఉన్న వర్త్ వాల్యూ అనేది జనరల్గా ఆయన అసెస్ చేసి మాకు అప్ చెప్పారు సో ఆయన మా మీద పెట్టిన కాన్ఫిడెన్స్కి మ్యాథ్స్ లెవెల్ మేము కష్టపడి చేసామని నమ్ముతున్నాం సో ఇంకా రేపు చూసి ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ మారుతి గారు మళ్ళీ బ్యాక్ టు యూ అండి లైక్ లో బడ్జెట్లో మనం మూవీస్ చేస్తాం అండ్ మీకు ఎస్పెషలీ మీరు లో బడ్జెట్ మూవీ అండ్ ప్రాఫిట్స్ ఎక్కువ అబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ కాంప్లిమెంట్ బట్ మీన్ వాల్ స్టాండర్డ్స్ పడిపోతాయి అని క్రిటిక్ కూడా ఉంది మారుతి గారు సో వాట్ డూ యూ సే అబౌట్ మీరు ఏమి అంటే బాగా తీస్తే ఏముంది స్టాండర్డ్స్ అనేవి మనం తీసే విధానంలో ఉంటుంది అంతే కానీ స్టాండర్డ్స్ తక్కువ అంటాం ఎక్కువ అంటాం అలా ఉండదు బట్ యాక్చువల్గా బడ్జెట్ అనేది అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టిస్ట్ రెమ్యూనే ఇవన్నీ పెట్టుకుని బడ్జెట్ అనేది మనకి అంటే ఎంత తక్కువలో సినిమా తీస్తే రిస్క్ తగ్గుతుంది అంత మెయిన్ రిస్క్ తగ్గుతుంది ఒకవేళ సినిమా హిట్ అయితే ప్రాఫిట్స్ వస్తే లేకపోతే మొత్తం పోతే డబ్బులు ఎందుకంటే కొత్త వాళ్ళ మీద రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు అంటే ఆడియన్ థియేటర్కి రావడం కష్టం అవుతుంది అలాంటిది జా జాగ్రత్తగా చేయాలి అంతే ఇక్కడ బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఎవ్రీ సినిమాకి ఇస్తూనే ఉంటాను బట్ నా ఫ్రెండ్స్ ఇచ్చే కాంప్లిమెంట్స్ నాకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ క్రిటిక్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మీడియా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉండకూడదు ఇది అది నేను అన్నీ తీసుకుంటాను వాళ్ళు క్రిటిక్స్ అన్నీ తీసుకుంటాను చరణ్ ఈ మూవీలో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పండి ఈ మూవీలో నా క్యారెక్టర్ నేమ్ వచ్చి కార్తిక్ అండి ఇది ఒక బేసిక్గా మేము అందరం షార్ట్ ఫిలిం చేస్తుంటాము ఈ షార్ట్ ఫిలిం చేసే టైంలో ఒక సినిమాలో యాక్ట్రెస్ హమీద అని ఒక అమ్మాయి చేస్తుంది ఆ అమ్మాయిని నేను లవ్ చేస్తాను సో దానివల్ల చిన్న మావయ్యతో చిన్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ప్రాబ్లం ఉండటం వల్ల సినిమా చేద్దామని డిసైడ్ అవుతాము అందరం సో చంపుతో సినిమా ఎలా చేసామన్నది భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఓకే రోషన్ మీ క్యారెక్టర్ ఈ మూవీలో ఈ మూవీలో నా క్యారెక్టర్ హీరోకి సపోర్టివ్గానే ఉంటుంది యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి తనకి మేము హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాం సినిమా మొత్తం తన సక్సెస్కి మేము ఒక సపోర్ట్ లాగా నేను ఈ సినిమాలో షార్ట్ ఫిలిం షార్ట్ ఫిలిం మేకర్గా కనబడుతాను యాక్చువల్లీ మేము మేము ముగ్గురు షార్ట్ ఫిలిం మేకర్స్ అనమాట ఈ సినిమాలో మీరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ అండి ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ నుంచి మేము ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు కలిసే సినిమా తీస్తాం సంపూర్ణేష్ బాబు గారు అనే ఒక బర్నింగ్ స్టార్తో సినిమా తీస్తాం అనమాట సో నా నా రోల్ వచ్చేసిందిలో ఒక ఒక కో డైరెక్టర్ అనమాట బాబాయ్ కో డైరెక్టర్ అయితే నేను ఇందులో కో డైరెక్టర్ సో కో డైరెక్టర్ రోల్ సంపూర్ణేష్ గారు మీ మూవీలో హీరో మా మూవీలో మెగా బర్నింగ్ స్టార్ ఇస్ సంపూర్ణేష్ బాబు ఈ డిఫరెంట్ ఈ ఇలాంటి మూవీ ఇంకా చలనచిత్ర దాంట్లో మళ్ళీ రాదు అన్నమాట ఎందుకంటే కంచితంగా బర్నింగ్ స్టార్ ఒకడే ఉంటాడు ఆ బర్నింగ్ స్టార్ బయట ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ సినిమా ఇలాంటి సినిమా అ
ఓవరాల్ గా మీరు ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇది ట్వంటీ నైన్త్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పెట్టిన వన్ ఫిఫ్టీ రూపీ ఎంత అయితే పెడతారో దాన్ని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ అయ్యే బయటకు వెళ్తారు అదే ఏ ఏ డైరెక్టర్కైనా టార్గెట్ ఉంటుంది సో మా సినిమాకు కూడా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పెట్టిన దానికన్నా ఎక్కువే ఫన్ ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను రోషన్ ఫ్రైడే మూవీ రిలీజ్ సో మీరు మీ రిలేటివ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎలా ఉంది లైక్ మీరు ఏం చెప్తారు మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికి మా అందరికి అయితే టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంది చాలా టెన్షన్ ఉంది ఎలా తీసుకుంటారు అనేది బట్ కన్ఫర్మ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరికి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఫ్యామిలీ మొత్తం చూడొచ్చు సినిమాని అలా ఉంటుంది సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ముఖ్యంగా సంపూర్ణేష్ బాబు గురించి చెప్పాలి సంపూర్ణేష్ బాబు గారిని హృదయ కాలనీలో ఒక రేంజ్లో చూపించారు దాన్ని కంప్లీట్ చేంజ్ చేసి తనకంటూ ఇంకో సపరేట్ స్టైల్ ఈ సినిమాతో ఏర్పడుతుందని అనుకుంటున్నాను కంప్లీట్గా ఆడియన్స్ అందరూ బాగా ఎంటర్ అవుతారు ఎందుకంటే సంపూతో చేస్తున్నప్పుడు నేనే ఎంజాయ్ చేశాను ఇంకా చూసేవాళ్ళు నాకు తెలిసి ఎలా పడి పడిన అవుతారో నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలను సో ఆడియన్స్ అందరూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఉన్నారు వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కొత్త వాళ్ళు కదా సో వర్క్ చేసినప్పుడు మీకు ట్రబుల్ అనిపించిందా ట్రబుల్ ఎక్కడ అనిపించలేదు చెప్పాం కదా డైరెక్టర్ సార్ మా ఒక దగ్గర ఉండి చేయించుకున్నారు సో ఎక్కడ ట్రబుల్ అయినట్టు ఏమి అనిపించలేదు నేర్చుకున్నాం అదే పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా డైలాగ్ చెప్పగానే ఎలా మోడ్యులేషన్ ఎలా చేస్తారు ఇలా ముందే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు సో అక్కడికి వచ్చి సెట్లో ఎక్కువ టేకిల్ తీసుకోకుండా చేస్తారు సో అవన్నీ చూసి నేర్చుకున్నాం చాలా మంది చేస్తారు దీంట్లో సీనియర్ యాక్టర్స్ ఓవరాల్ మూవీలో మీకు బెస్ట్ మెమరీగా ఉండిపోయిన మెమరీ ఏదైనా అన్నీ ఉన్నాయి సంపు గారితో చేసిన ప్రతి షార్ట్ అలాగే ఉంటుంది మిమ్మల్ని అడుగుతుంటే రాజ్ గారు నాకు ఉంది అని అంటున్నారు సుబ్బు సార్ అని మా కో డైరెక్టర్ గారు ఉన్నారు ఆయన ఏం చేశారంటే ఒక స్టిక్ ఇచ్చారు అనమాట నాకు క్లైమాక్స్లో అది ఒరిజినల్ అని నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ అది ఒరిజినల్ అనమాట నన్ను కొట్టమన్నారు కొడితే నేను నిజం నిజంగానే కొట్టా సంపు గారిని ఆయన ప్యాకప్ అని వెళ్ళిపోయారు ప్యాకప్ అని వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మా డైరెక్టర్ గారు బతిమాలి ఆయన ముందు నన్ను తిట్టి బతిమాలి తీసుకొచ్చి మరి కొట్టేస్తే కొట్టేస్తే నాకు తెలియదు కదండి అది రియలిస్టిక్ అని అప్పుడు నేను కూడా మా బాబు గారిని బతిమాలి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాం అనమాట మళ్ళీ మళ్ళీ అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ఓ వన్ అవర్ బతిమాలితే ఆ తర్వాత ఇంకో హాఫ్ అన్ అవర్ చూసి అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు అనమాట చరణ్ ఈ మూవీలో ఓవరాల్గా మీకు మిగిలిపోయిన మెమరీ బెస్ట్ మెమరీ సినిమా టోటల్ మెమరీ అండి ఫస్ట్ సినిమా పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ అలా అని చెప్పలేను టోటల్ మూవీ మారుతి గారు ప్రొడక్షన్లో చేయటం రాజేష్ గారి డైరెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ మెమరీ ఓకే డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అయింది కదా yes రాజేష్ గారు కంప్లీట్ కొత్త వాళ్ళతో చేయడం మీకు ఏమైనా ట్రబుల్ అనిపించిందండి అంటే ఈ యాక్టింగ్ వచ్చేటప్పటికి సీనియర్స్ కి అయితే మనం జనరల్లీ స్క్రిప్ట్ చెప్తే సరిపోతుంది కాబట్టి వెళ్తే ఏంటంటే ఆ బిహేవియర్స్ కూడా చెప్పాల్సి ఉంటుంది జనరల్లీ మీ ముందే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ డే షూట్ కి సంబంధించింది ప్రీ ఎలా ఉండాలి ఏంటి అనేది కొంచెం వర్క్ షాప్స్ లాగా చిన్న చిన్న పెట్టుకొని ఆన్ స్పాట్ లో వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఆ వాళ్ళందరినీ మింగిల్ చేయడానికి కొంత కొంచెం టైం టేకింగ్ తీసుకునేది మేము ముందు వాళ్ళతో రిహార్సల్స్ లాగా వన్ టూ షార్ట్స్ చేయించుకుని తర్వాత మేము ఫైనల్ షార్ట్ అందుకే అన్నారు ఇంతక టీచర్ లాగా మాకు నేర్పించారు అంటే ఎందుకంటే వాళ్ళకి జనరల్ గా అందరిది కామన్ గా తీసుకు వాళ్ళ డైలాగ్ ఉంటే వాళ్ళకి పెర్ఫామ్ చేయడానికి కంఫర్ట్ ఉంటుంది కానీ పక్క డైలాగ్ వచ్చేప్పుడు కూడా వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి కొంత మేము సపోర్ట్ చేయాల్సి వచ్చింది అలా యూజువల్ గా కొన్ని సందర్భాల్లో కొంచెం నా హార్ష్నెస్ కూడా చూడాల్సి వచ్చింది వీళ్ళిద్దరుంటుంది మూవీ లెవెల్ కి ప్రమోట్ అయ్యి అంటే ఒక ఛాలెంజ్ వల్ల మూవీ కంప్లీట్ చేయడానికి వీళ్ళు ముగ్గురు స్ట్రగుల్ ఫేస్ చేస్తారు సంపూర్ణేష్ బాబు గారు అంటే పంచ్ డైలాగ్స్ ఫన్ కదా మీకు బాగా గుర్తుండిపోయిన డైలాగ్ ఏదైనా ఆ చంపు గారు ఒక పొజిషన్ లో చన్న ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ వల్ల సో నా రోల్ వచ్చి డైరెక్టర్ అన్న రోల్ సో తన చంపు గారు పిలిచి డైరెక్టర్ గారు ప్యాక్ అప్ అని చెప్పి షార్ట్ లైన్ చెల్లిపోతాడు చాలా బాగా అనిపించింది అలాంటి డైలాగ్ చంపు ప్యాక్ అప్ అన్నందుకు బాగా అనిపించింది ఆ బాగా అనిపించింది అలాంటి డైలాగ్ చంపు గారు తప్ప ఎవరు చెప్పలేరు రోషన్ మీరు సేమ్ చరణ్ చెప్పినట్టే ఆ డైలాగే యాక్చువల్ గా సీన్ లో ప్యాకప్ కాదు యాక్చువల్ గా కంటెంట్ అలా ఉంటుంది చెప్పింది డైరెక్టర్ చెప్పింది వినర్ అనమాట సో ఆయనకు నచ్చినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఈ సీన్ నాకు నచ్చలేదు ప్యాకప్ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతారు 
అలా కొంచెం నడుస్తూ ఉంటుంది ఆ సీన్ మాకు బాగా నచ్చింది సినిమాలో కాకుండా బయట ఆయన ప్రతి ప్రతి ఫంక్షన్లోనూ ప్రతి దాంట్లోనూ ఒక డైలాగ్ ఇస్తుంది నాకు సదా మీ ప్రేమ ఒక బానిస అంటారు కదా అది నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఇలాగ ఆయన దగ్గర నుంచి భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఈ సినిమా ఈ ఫ్రైడే ట్వంటీ నైన్త్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు దిస్ ఫిలిం విల్ బీ ఎంటర్టైనింగ్ దట్స్ ఇట్ పక్క మీరైతే థియేటర్లోంచి ఎంజాయ్ చేసి వెళ్తారు మాతి గారు పెట్టే కితికితలతో అందరూ ఎంజాయ్ చేసి వెళ్తారు ఈ భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ మూవీ ఫ్రైడే ట్వంటీ నైన్త్ వస్తూ ఉంది ప్లీజ్ కమ్ అండ్ వాచ్ ఎవ్రీబడీ విల్ ఎంటర్టైన్ భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ గురించి చెప్పే ముందు మారుతి గారు చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మీరు లేకపోతే నాకు ఈ సినిమా లేదు నెక్స్ట్ ఈ సినిమా ట్వంటీ నైన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు చంపు కామెడీని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా చాలా బాగుంటుంది భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్ వి విష్ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ సక్సెస్ మీట్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద రిలీజ్ ఫస్ట్ అండ్ విష్ యూ వెరీ వెరీ గుడ్ లక్ అండి సాయి వెంకట్ ఎంటర్టైనర్స్ అండ్ మారుతి గారి టీమ్ బ్యానర్పై వస్తున్న భద్రం బీ కేర్ఫుల్ బ్రదర్ ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్